Bon, ici, c'est le sas de sortie extravéhiculaire. Euh, c'est décomposé en deux, deux parties. En fait, cette partie, ici, on a les scaphandres. Ça, c'est le mien, celui avec lequel j'ai fait trois sorties récemment. On a les équipements derrière. Euh, on a de, tout ce qui va nous permettre à part, à, de sortir en sortie extravéhiculaire. On a déjà aussi un peu d'équipements préparés pour la prochaine. Les masques à oxygène. Chacun a son kit individuel avec son, son sous-vêtement thermique, les gants, les choses comme ça. Euh, donc, c'est ici qu'on va passer beaucoup de temps pour préparer les, les sorties, se mettre dans les scaphandres, faire nos décompressions. Euh, évidemment, là, c'est un peu encombré parce qu'on a tendance à pas mal stocker ici quand on ne s'en sert pas pour faire des sorties. Euh, et ensuite, la deuxième partie, c'est ici que ça se passe. Et là, c'est vraiment ce sas qui va se fermer. Qui va, quand on va sortir, on va mettre les, les membres d'équipage ici dans leur scaphandre. Évidemment, ce sera vide à part les équipements. Bon, ça, par exemple, c'est les choses avec lesquelles on sortirait. Hein. Euh, ça aussi, mais bon, ça non. <rire> Donc on va, les, on va les enfermer ici, fermer le sas, et il n'y a que cette partie qu'on va dépressuriser. Et là-bas, derrière, tout au fond, derrière tous les équipements, euh, c'est là qu'on a le sas qui sort vers le vide. Là, on bascule la tête la première vers le vide de l'espace, c'est toujours un peu spectaculaire. Voilà, c'est le module le plus petit de la station, mais c'est un des plus importants, parce qu'évidemment, la capacité d'aller réparer des choses à l'extérieur, elle est primordiale. Euh, on a une, une série de pannes qu'on connaît presque par cœur et qui pourrait nous amener à, à sortir en, en urgence. En urgence, c'est aller au bout de 48 heures après la panne, il faudrait qu'on soit dehors en scaphandre. Euh, C'est arrivé déjà quelques fois à bord de la station spatiale. Voilà l'airlock.